Fala galera, aqui é o Mark do Canal Maclandia, é mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos ao Top Champs 9.1, já chegou no League of Legends, grandes mudanças no meta e personagens interessantíssimos vão aparecer ao longo desse vídeo, e se você gostar desse tipo de material, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, vamos lá sem perder tempo, personagens são escolhidos por popularidade e eficiência nos campos da justiça, somente personagens com mais do que 50% de win rate, ou seja, que vai te dar aquela força adicional para você ir bem nas partidas, são escolhidos para esse vídeo, então vamos começar aí na rota superior, vamos às dicas, um pequeno Iordo que taca cogumelos em todos os lugares, uma poderosa inoxiana com uma espada quebrada e um cachorrão que é muito mal, acertou os três? Então vamos lá, em terceiro lugar com 6,7% de popularidade, 53,6% de vitórias e apenas 3,6% de banimentos, ficamos aí com a nossa sujeirinha, Timo, olha lá o Timo causando aí a vários e vários pets. Para time, utilize nas runas, aperto dos mortos-vivos, demolir, osso revestido, crescimento excessivo, espontaneidade e até a morte. Na parte de atributos, na linha de ataque, você coloca dano adaptativo, na linha flex, dano adaptativo e na linha de defesa, vida adicional. E em segundíssimo lugar, na rota superior com 10,8% de popularidade, 51,6% de vitórias e 8,9% de banimentos, ficamos aí com o Riven, eu vejo o Riven carregando muitas partidas, inclusive aí galera, tá muito forte mesmo, muito utilizável, para as runas, recomendo que você utilize na Riven aí, Conquistador, Triunfo, Espontaneidade, Golpe de Misericórdia, Golpe de Escudo e Osso Revestido, na parte dos atributos é aquele padrãozinho, na linha de ataque, dano adaptativo. Na linha flex, dano. E na linha de defesa, vida. Em primeiríssimo lugar na rota superior, com 14,3% de popularidade, 53,1% de vitórias e 6,2% de banimentos. Nasus! Foi bufado, galera. Tá um absurdo esse personagem. Tá destacando muito rápido. Então não tem por que não aparecer aí. Inclusive ele tá aparecendo na selva muito bem, mas não tá com um rate lá tão bom. Para nós utilize aperto dos mortos-vivos, demolir, ventos revigorantes, crescimento excessivo, entrega de biscoitos e perspicácia cósmica. Na parte dos atributos, na linha de ataque você coloca velocidade de ataque adicional, na linha flex você coloca armadura extra e na linha de defesa coloca vida adicional. E agora galera, vamos falar aí sobre a selva, vamos às dicas. Um personagem que roubaram o charuto dele, um outro que utiliza um poste como uma arma e uma barata. Acertou os três? Então vamos lá, em terceiro lugar com 7,7% de popularidade, 52,4% de vitórias e 3,3% de banimentos, ficamos aí com Graves, para Graves utilize agilidade nos pés, triunfo, espontaneidade, golpe de misericórdia, foco absoluto e caminhar nas águas, na parte de atributo, na linha de ataque você coloca velocidade de ataque adicional, na linha flex você coloca dano adaptativo e na linha de defesa vida extra. E em segundíssimo lugar na selva, com 9,7% de popularidade, 54% de vitórias e 29,9% de banimentos, ficamos aí com isso, quer dizer, ficamos aí com Jax, isso mesmo galera, Jax é muito forte, é um personagem que escala muito bem aí ao longo do jogo e, bom, super recomendado. Para o Jax, utilize nas runas, pressione o ataque, triunfo, espontaneidade, golpe de misericórdia, impacto repentino, caça voraz. Na parte de atributos, na linha de ataque, coloca velocidade de ataque, na linha flex. A gente coloca dano adaptativo e na linha de defesa nós colocamos aí vida adicional. E em primeiríssimo lugar na selva com 10,9% de popularidade, 53% de vitórias e 6,3% de banimentos, ficamos aí com Kha'Zix, nossa baratinha de estimação. Para Kha'Zix leve nas runas, colheita sombria, impacto repentino, globos oculares, caça incansável, foco absoluto e caminhar nas águas, na parte de atributo nós colocamos aí, dano adaptativo na linha de ataque, dano adaptativo na linha de flex e armadura na linha de defesa, e agora vamos aí para a rota do meio, um personagem que pode se teleportar com uma grande frequência e utiliza uma espada feita de energia do vazio, um outro personagem que ele é uma estátua que é animada às vezes quando tem muita magia na área e é um dos símbolos de Demácia. E um ninja poderosíssimo que é quase sempre banido. Adivinha os três? Olha, o mid mudou bastante, viu? Bom, em terceiro lugar com 4,8% de popularidade, 53% de vitórias e apenas 2,9% de banimentos, ficamos aí com um caçadinho. Tá muito forte, tá carregando geral. Nas runas utiliza agilidade nos pés, triunfo. Tenacidade, golpe de misericórdia, gosto de sangue e caça voraz. Em segundíssimo lugar, com 5,4% de popularidade, 53,2% de vitórias e 3,3% de banimentos, ficamos aí com galho. Olha só o galho causando no LOL. 
tá forte mesmo, galera. Testa aí o galho pra você ver. Nas runas do galho nós colocamos aí pós-choque, golpe de escudo, osso revestido, crescimento excessivo, foco absoluto e tempestade crescente. E você acerta todos os personagens do Top Champs aqui do canal quando eu dou a dica? Se você acerta, você coloca aí nos comentários hashtag acertei, beleza? Então vamos lá, em primeiríssimo lugar na rota do meio com 15,1% de popularidade, 50,5% de vitórias e 51,1% de banimentos, ficamos aí com o nosso legendário Ultimate poderosíssimo Zed. Exatamente, Zed é muito forte né galera, não tem jeito. Uh, nas runas do Zed coloque aí, ele é trocotar, impacto repentino, globos oculares, caça suprema, orbe anulador e chamuscar. Na parte de atributos você coloca aí na linha de ataque, dano de ataque, na linha flex, dano de ataque e na linha de defesa, vida adicional. Bom, agora é hora da gente ir para a rota inferior, enquanto estamos indo para lá, para o bot esquecidinho lá embaixo. Gostei de pedir o seu like novamente, que você compartilhe o vídeo, tranquilo? Então vamos lá, vamos às dicas. Uma demaciana que não gosta de bruxaria. Uh, uma atiradora Shurinami, que foi ali traída pela Cassiopeia. E um poderoso atirador demaciano que utiliza duas pistolas. Adivinha os três? Ah, esses foram fáceis, hein? Em terceiro lugar, com 14,2% de popularidade, 52,4% de vitórias e 14,3% de banimentos. Ficamos aí com o Vayne, foi bufada, tá muito forte, tá aparecendo bastante, pode ver aí por esse índice de banimentos, né, como que ela não passa tão aberto assim. Um abraço aí pro Gano. Para Vayne, eu utilizei nas runas, agilidade nos pés, triunfo, espontaneidade, golpe de misericórdia, celeridade e tempestade crescente. Na parte de atributos, linha de ataque, velocidade de ataque extra, linha flex. Nós utilizamos dano adaptativo e na linha de defesa nós colocamos vida extra. Em segundíssimo lugar, com 15,7% de popularidade, 52,8% de vitórias e apenas 0,4% de banimentos, ficamos aí com o Siver. Ninguém tá banindo, parece que o pessoal meio que esqueceu, mas ela tá forte a Siver, galera. Experimenta pra você ver. Pra Siver, utilize nas runas, agilidade nos pés, triunfo, espontaneidade, golpe de misericórdia, foco absoluto, tempestade crescente. Na parte de atributos, linha de ataque você coloca velocidade de ataque adicional, na linha flex coloca dano adaptativo, e na linha de defesa colocar vida extra E em primeiríssimo lugar entre os atiradores do League of Legends Ficamos aí com 18,4% de popularidade 51,7% de vitórias e 14,4% de banimentos Lucian galera, sempre forte né Mexeram aí recentemente nele algumas vezes E agora ele tá dominando aí na bot lane Para o Lucian utilize nas runas, pressione o ataque Triunfo, espontaneidade, golpe de misericórdia, foco absoluto e tempestade crescente. Na parte de atributos, linha de ataque, velocidade de ataque extra. Na linha de flex, nós colocamos dano adaptativo. E na linha de defesa, nós colocamos vida adicional. E agora chegou a hora dos suportes aí do nosso League of Legends. Vamos dar as dicas? Uma personagem que tentou ali fazer um... Dá uma de cozinheira e não deu muito certo. Uma mulher que utiliza muito bem os poderes da natureza e das plantas especificamente. E um carinha que é cabeça quente. Em terceiro lugar, com 8,3% de popularidade, 51,6% de vitórias e 28,5% de banimentos, ficamos aí com Morgana. Para Morgana, utilize nas runas a Aerie, faixa de fluxo de mana, serenidade, chamuscar, sincronia perfeita e perspicácia cósmica. Na parte de atributos, na linha de ataque, a gente coloca dano de ataque adaptativo, no caso dela, poder de habilidade. Na linha flex, poder de habilidade adaptativo e na linha de defesa, vida adicional. Em segundo lugar, com 9% de popularidade, 54,7% de vitórias, olha isso galera, que absurdo, e 10% redondinho de banimentos, ficamos aí com Zyra, pra Zyra utilize nas runas, Cometa Arcano, Faixa de Fluxo de Mana, Transcendência, Chamuscar, Sincronia Perfeita e Perspicácia Cósmica, na parte de atributos, utilize ali na linha principal, na linha de ataque, Poder de Habilidade Adaptativo, na linha Flex, Poder de Habilidade Adaptativo e na linha de Defesa, Vida Adicional. E em primeiríssimo lugar entre os suportes do League of Legends, com 13,5% de popularidade, 53,7% de vitórias e 40,4% de banimentos, ficamos aí com o Brand. Ô oh, louco, olha esse banimento num suporte, galera, isso é um absurdo. Para o Brand, utilize Colheita Sombria, Gosto de Sangue, Globos Oculares, Caça Voraz, Faixa de Fluxo de Mana e Chamuscar. Na parte de atributos, mesma coisa dos outros dois. Na linha de ataque, poder de habilidade extra. Na linha flex, poder de habilidade extra. Na linha de defesa, vida adicional. 
Bom, é isso aí, galera. Agora vamos para o momento mais revoltante desse vídeo. Aquele momento que você lembra que você gastou a essência, que você gastou a RP e os personagens nunca estão disponíveis aí para você utilizar. Os personagens mais banidos do League of Legends. Em primeiríssimo lugar, com 63,8% de banimentos, nosso Asabson da Silva, M7, confia. E aço, galera, personagem mais banido do LOL. Não fica open nunca. Olha esse índice, gente, meu amigo. Em segundíssimo lugar, o nosso mestre do early game e do sangramento, Darius, com 51,3% de banimentos. Darius é forte, eu tô vendo o Darius carregar várias partidas, inclusive eu vi um Darius da dois penta num jogo só, foi um absurdo. Eu não tava no time do Darius. Uh, e em terceiro lugar, como personagem mais banido do League of Legends, com 51,1% de banimentos, ficamos aí com o Zed, né? Zed é muito forte também, carrega geral, mata Kervis, acaba com todo mundo e é muito forte. Bom, por, por isso que eles banem. Estão desbalanceados os personagens, vocês acham? Vocês acham que se nerfar, o banimento muda um pouco, né? Deixa o Asab aí, esses carinhas disponíveis pra gente utilizar? Bom, vamos lá para o momento da tristeza agora, os personagens mais esquecidos do League of Legends. E esses são tão esquecidos que ninguém lembra que eles estão esquecidos. Nossa, foi horrível. Bom, vamos lá, galera. Campeão mais esquecido do LoL é a Rek'Sai, com apenas 0,6% de popularidade. É quase 200 jogos pra aparecer uma Rek'Sai que você tem que jogar, olha isso, né? Mas na, puxar a matemática base, hein? Segundo campeão mais esquecido do League of Legends, nosso Aurelion Sol, nosso poderosíssimo forjador de estrelas. Que isso, Riot? E o terceiro personagem, hein, né? Mais esquecido do League of Legends é o Skarner, com apenas 0,7% de popularidade. Ninguém quer jogar com o Scorpion, não. Que triste. Bom, vamos montar agora o super time antes de fechar o vídeo. Então tá lá, tá lá. Na rota superior, leva o time aí com 53,6% de vitórias. Na selva, leve o Jax com 54% de vitórias. Na rota do mês, o Galhão com 53,2% de vitórias. Na rota inferior, faça um duo de Silver com Zyra. Silver com 52,8% de vitórias e Zyra com 54,7% de vitórias. É isso aí, galera. Nosso vídeo hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Se você se divertiu, se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aqui no canal. E, gente, eu aproveitar que esse vídeo tem bastante alcance. Eu vou pedir, verifica se o seu sininho do canal aqui está ativo. Se não estiver ativo, Ative ele por gentileza Se já tá ativo, desativa e ativa novamente Só para ter certeza que você vai ser notificado Dos vídeos aqui do canal, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo, deixe um comentário E seja um dos membros aqui da Maquilândia Um grande abraço e lembre-se, vocês são OP Valeu galera, tudo de bom Now you know it